నమస్కారం ఆయుష్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుగంధం కోసం మనం పుదీనాని బిర్యానీల్లోనూ చట్నీల్లోనూ బాగా వాడుకుంటూ ఉంటాం కదండి అయితే ఆ పుదీనాలో ఆయుర్వేదానికి సంబంధించి ఎన్నో రకాల ఔషధ గుణాలు కూడా ఉన్నాయిటండి మరి ఈనాటి కార్యక్రమంలో పుదీనాకి ఉన్న ఔషధ గుణాలు ఏంటో అలాగే ఒక పత్యపు ఆహారం తయారీ ఎలానో అలాగే జీవన విధానంలో ఒక మంచి అంశం గురించి మనందరికీ తెలియచేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ గాయత్రీదేవి గారు నమస్తే డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు ఈనాటి కార్యక్రమంలో ముందుగా పుదీనాకి ఆయుర్వేదంలో ఉన్న ఔషధ గుణాల గురించి వివరించండి డాక్టర్ గారు తప్పకుండా అమ్మా మామూలుగా ఆహారంలో వాటిలో మీరు అన్నట్టు చట్నీలో వాటిలో కూడా వేసుకుంటూ ఉంటారు కదా అంటే పుదీనాకి మనం ఎప్పుడు చెప్పినట్టు ఎందులో ఉంటాయి ఔషధ గుణాలని చూసినట్టయితే ఆకుల్లో పుదీనా ఆకులన్నింట్లో అంటే మొత్తం ఆ చిన్న చిన్నగా ఉండేటువంటి ఆ పల్చటి కాండంలో దానిలో కూడా ఔషధ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఏంటంటే పుదీనాలో ఒక మంచి వాసన వస్తూ ఉంటుంది కదా ఆ మంచి వాసన రావడానికి కారణం దానిలో ఉండేటువంటి ఒక నూనె పదార్థం ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా నూనె పదార్థం ఉంటేనే ఒక మంచి వాసన వస్తూ ఉంటుంది అనమాట దీనిలో మెంథాల్ అనేటువంటి ఒక నూనె పదార్థం ఒకటి ఉంటూ ఉంటుంది దానివల్ల అందులో ఒక సుగంధం వస్తుంది అనమాట మింట్ అనేటువంటిది కూడా ఇందులో ఉంటూ ఉంటుంది దీన్ని విడిగా ఆయిల్ లాగా తీసి కూడా ఔషధంగా వాడుతూ ఉంటారు చాలా చోట చాలా వాటిలో ఇంటర్నల్ యూస్కి తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ యూస్కి కూడా ఇందులో ఉండేటువంటి ఆయిల్ని అంటే తైల పదార్థాన్ని ఆ మెంథాల్ మింట్ అనేటువంటి దాన్ని బయటకు తీసి ఔషధంగా వాడుతూ ఉంటారు అంటే మనకి ఈ జలుబు దగ్గు తగ్గించడానికి వాటికి కొన్ని కొన్ని పైన రాసుకునే లేపనాలు అవి ఉంటాయి కదా అలాగే పెయిన్ కిల్లర్ లాగా మనం పైన పూసుకునేటువంటి వాటిలో వాటన్నింట్లో కూడా ఈ మెంథాల్ అని పుదీనానికి తీసేటువంటిది ఒక ఇంగ్రీడియంట్గా ఉంటూ ఉంటుంది ఇలాగే ఇంకా ఏంటంటే ఈ పుదీనా ఆకులకి జీర్ణ శక్తిని పెంచేటువంటి ఆ లక్షణం చాలా బాగుంటుంది అలాగే కడుపులో గ్యాసెస్ అవి ఏమన్నా ఉంటే ఉబ్బరం ఉంటే అవి తగ్గించేటువంటి గుణం కూడా బాగుంటుంది అనమాట మనకి కడుపులో అంటే గాల్ బ్లాడర్ నుంచి బైల్ అనేటువంటి ఒక పదార్థం విడుదల అవుతూ ఉంటుంది జీర్ణం బాగా అవ్వడానికి పుదీనా ఆకులకి ఆ బైల్ అనేటువంటిది బాగా విడుదలయ్యేలాగా చేసేటువంటి గుణం ఉంటుంది అనమాట అందుకని మనకి జీర్ణానికి అది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే జలుబు తలనొప్పి లాంటి సమస్యలు ఉంటే వాటిని తగ్గించడానికి కూడా పుదీనా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఇది ఒక పెయిన్ కిల్లర్ అని చెప్పాను కదా పైపూతగా కూడా అంటే ఒట్టిగా పుదీనా ఆకుల రసాన్ని ఒక పైపూతగా రాసుకుంటే కూడా మజిల్ పెయిన్ కానివ్వండి తలనొప్పి కానీ తగ్గడానికి అది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే చాలా అంటే పుదీనాతో చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి దాని మీద బోల్డ్ అంత రీసెర్చ్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకా ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అని చెప్పి అయితే ఏంటంటే పుదీనాని అందులో ఉండేటువంటి నూనెని తీసి ఔషధంగా వాడుతూ ఉన్నట్టయితే దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి కొంచెం కడుపులో మంట అది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా న్యాచురల్గా పుదీనా ఆకుల్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం వాడుకుంటూ ఉంటే హ్యాపీగా ఎంత వాడుకున్నా కూడా పర్వాలేదు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆయుర్వేదంలో ఎప్పుడు కూడా ఆ మూలికలు అన్నింటినీ ఆ మూలిక మొత్తాన్ని వాడుతూ ఉంటాం ఔషధంగా అందులో ఎక్స్ట్రాక్ట్ లాంటిది అందులో ఉండేటువంటి ఒక అంటే యాక్టివ్ ప్రిన్సిపుల్ని బయటకు తీసి వాడడం అట్లా ఉండదు అందుకనే మనకి డోసులన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి ముప్పై మిల్లీ లీటర్లు నలభై మిల్లీ లీటర్లు అవన్నీ అంత మూలిక మొత్తాన్ని వాడటం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అందులోనే అంటే ఏముందో ఏది పనిచేస్తుంది అది పనిచేస్తుంది దాని మీద సైడ్ ఎఫెక్ట్ రాకుండా ఉండేటువంటి పాత్ర కూడా అందులోనే ఉంటుంది అనమాట అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే ఎక్స్ట్రాక్ట్ని విడిగా తీసి ఇప్పుడు ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఆ పేపర్ మెంటో మింతాలో తీసి విడిగా వాడామనుకోండి దానికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కానీ మొత్తం ఆకులు మొత్తాన్ని మనం ఔషధంగా వాడినప్పుడు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు కనుక మనం హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు మనం చాలా వరకు చూస్తూ ఉంటాం ఈ మౌత్ రిఫ్రెషనర్స్ అవి వాటిల్లో కూడా మనకి మింట్ ఫ్లేవర్ అని ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడు ఈ పుదీనాని మనం మౌత్ రిఫ్రెషనర్లో కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటారు చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు నోటితో నోటి దుర్వాసన అవి లేకుండా ఉండడానికి అని అంటే ఇప్పుడు మౌత్ ఫ్రెషనర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే నోట్లో బ్యాక్టీరియా అవి ఏం లేకుండా ఉండేటట్టుగా చేయాలి కానీ కా సింథెటిక్గా మనం వాడేటువంటి వాటిలో వాటి వాసన డామినేట్ చేసి నోట్లో మనకి ఏదో సుగంధం వస్తుంది కానీ ఇలాంటి న్యాచురల్ వాడినప్పుడు ఏంటంటే నోట్లో ఏది బ్యాక్టీరియా అది చేరకుండా కఫం అది చేరకుండా ఉంచి న్యాచురల్గానే దుర్గంధం రాకుండా సహాయపడతాయి అన్నమాట ఇవి ఓకే ఇంకా పుదీనాని ఏ ఏ రకంగా వాడుకోవచ్చు అంటారు ఇప్పుడు పుదీనా ఏంటంటే కొంచెం ఈ కాలంలో మనం చాలామందికి చూస్తున్నటువంటిది గాల్ బ్లాడర్లో రాళ్ళ సమస్యను ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం చాలామందిలో ఉంటూ ఉంటుంది కంప్లైంట్ కన్సల్టేషన్కి వచ్చేటువంటి వాళ్ళలో ఈ గాల్ బ్లాడర్లో రాళ్ళ సమస్య ఉన్నటువంటి
పుదీనా ప్రతిరోజు ఏదో ఒక రూపంలో తీసుకుంటున్నట్టయితే ఈ గాల్ బ్లాడర్లో రాళ్ళ సమస్య ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇది ఒక చక్కటి ఔషధం లాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అంటే ఇందులో ఈ పుదీనా తీసుకుంటూ ఉండడం వల్ల గాల్ బ్లాడర్ నుంచి కొంచెం బైల్ సెక్రీషన్ అది కూడా బాగా అవుతుంది ఏమైనా చిన్న చిన్న రాళ్ళ లాంటివి ఉన్నట్టయితే కనుక అవి బయటకు వచ్చేస్తాయి అక్కడ ఉండిపోకుండా క్రష్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తాయి అనమాట సో బైల్ గాల్ బ్లాడర్ స్టోన్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి గాల్ బ్లాడర్లో రాళ్ళు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి పుదీనా నిత్యం ఆహారంగా ఉండాలి అలాగే ఇప్పుడు కడుపులో ఉబ్బరం లేకపోతే జీర్ణశక్తి బాగాలేదు తినాలనిపించట్లేదు తిన్నదంతా కడుపులో ఉండిపోయినట్టుగా ఉంది అనేటువంటిది కూడా చాలా చాలా కామన్ కంప్లైంట్ ప్రతిరోజు కనిపిస్తూనే ఉంటారు ఎవరో ఒకళ్ళు వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఉబ్బరంగా ఉంది తేనెపులు వస్తుంది ఇబ్బందిగా ఉంది అని చెప్పాను అలాగ కడుపు ఉబ్బరం కానీ కడుపు నొప్పి కానీ అజీర్ణం కానీ ఇలాంటి సమస్యలు ఏవైనా ఉన్నా కూడా దానికి పుదీనా ఒక మంచి ఔషధంగా ఉపయోగపడుతుంది పుదీనా ఆకుల్ని దంచి రసంలాగా చేసేసుకుని ఆ రసాన్ని తీసుకోవాలన్నమాట ఒక ఇరవై మిల్లీ లీటర్ల పుదీనా రసాన్ని ఒక గ్లాసు మజ్జిగలో కలుపుకోవాలి అంటే ఒక గ్లాస్ మజ్జిగ ఇరవై మిల్లీ లీటర్ల పుదీనా రసం కలిపి కొంచెం సైంధవ లవణం రుచికి ఎంత సరిపోతుందో అంత సైంధవ లవణం కూడా కలిపి ఒక పానీయంలా తయారు చేసుకోవాలి ఇలాగ పుదీనా రసాన్ని మజ్జిగని తర్వాత సైంధవ లవణాన్ని కలిపినటువంటి పానీయం కనుక తీసుకున్నట్టయితే తక్షణమే ఆ కడుపు ఉబ్బరం అనేటువంటి తగ్గుతుంది ఇది రెగ్యులర్గా వాడుతున్నట్టయితే కనుక చక్కగా జీర్ణశక్తి బాగుపడుతుంది ఈ మాటి మాటికి కడుపు ఉబ్బిపోతుంది గ్యాస్ ప్రాబ్లం కోసం మందులు వేసుకోవాలి దీనికోసం అంటే అన్నింటికి మందులు మందులు అనుకునేటువంటి అవసరం తగ్గి జీర్ణశక్తి బాగుండడానికి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి మజ్జిగ పుదీనా రసము ఈ సాయంధవ లవణం చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అలాగే ఇంకొకటి బాగా కామన్గా వచ్చేటువంటి సమస్య ఏంటి జలుబు బాగా జలుబు చేసేసింది తలంత నొప్పిగా ఉంది తల భారంగా ఉంది అనుకుంటూ ఉంటారు అయితే దానికి ఎప్పుడు కూడా రెడీగా దొరికేటువంటి కొన్ని కొన్ని మందులు వాడటం కొంతమందికి అలవాటు ఉంటూ ఉంటుంది ఆ రెడీగా వాడేటువంటి ఈ ఇంగ్లీష్ ట్యాబ్లెట్స్ వాటిలో ఏంటంటే రకరకాల కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ కలిసి ఉంటాయి అవన్నీ కూడా అంతగా ఆరోగ్యానికి మంచివి కానివి ఎవరైనా డాక్టర్లు కూడా చెప్తూ ఉంటారు కానీ వాడేస్తూ ఉంటాం అలాగ తలనొప్పి జలుబు భారంగా ఉన్నప్పుడు పుదీనా వాడుకోవచ్చు అనమాట దానికి ఏం చేయాలంటే ఒక గ్లాస్ నీళ్ళ నీ టీ నీళ్ళు మరిగించినట్టుగా నీళ్లు మరిగించుకుంటూ అందులో ఒక గుప్పెడు ఈ పుదీనా ఆకులను వేసి కాగనివ్వాలి ఆ కాగిన తర్వాత ఆ నీటిని కనుక తాగినట్టయితే ఇమీడియట్గా తల భారం జలుబు నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది ఫస్ట్ అంటే మెడిసిన్ వేసుకుంటే వచ్చేటువంటి రిలీఫ్ ఏది ఉందో మనకి కేవలం ఈ పుదీనా నీళ్ళని తాగడం వల్ల చక్కటి రిలీఫ్ వస్తుంది అనమాట అందుకని తల భారంగా ఉండి జలుబుగా ఉన్నప్పుడు పుదీనా నీటిని అంటే మరిగించినటువంటి పుదీనా నీటిని ఒక ఔషధం లాగా వాడుకుంటూ ఉండొచ్చు ఇంతవరకు ఇంటర్నల్గా చాలా యూజెస్ తెలుసుకున్నాం కదా డాక్టర్ గారు ఎక్స్టర్నల్గా అంటే పైపూతగా పుదీనాని ఇంకా ఏ రకంగా వాడుకోవచ్చు అంటారు పైపూతగా ఏంటంటే ఇందాక పెయిన్ కిల్లర్గా పనిచేస్తుందని చెప్పాను కదా తలనొప్పి అంటే మైగ్రేన్ తలనొప్పి ఉన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే సైనసైటిస్లో కానీ బాగా తలనొప్పిగా అనిపిస్తున్నా లేకపోతే ఎక్కడైనా మజిల్ పెయిన్ ఉన్నా కూడా పుదీనాని ఏంటంటే రసంలాగా తీసేసి ఆ రసాన్ని ఎక్కడ నొప్పి ఉందో అక్కడ ఒక లేపనంలాగా వేసుకోవాలి అలా ఒక లేపనంలాగా వేసుకున్నట్టయితే కనుక మైగ్రేన్ తలనొప్పి కానివ్వండి మజిల్ పెయిన్ కానివ్వండి పెయిన్ తగ్గడానికి అంటే నొప్పి తగ్గడానికి పుదీనా రసం బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే డాక్టర్ గారు పుదీనాకి ఆయుర్వేదంలో ఇన్ని మంచి ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని చాలా చక్కగా తెలియజేశారు డాక్టర్ గారు చాలా వరకు పేరెంట్స్ బాధపడుతూ ఉంటారు పిల్లలు తొందరగా బరువు పెరగట్లేదు అని చెప్పేసి చాలా బలహీనంగా ఉన్నారు అని కంప్లైంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో అలా పిల్లలు బరువు పెరగడానికి ఏ రకమైన ప్రత్యాహారం తీసుకుంటే మంచిది అంటారు చిన్నపిల్లలకి అంటే మగ వాళ్ళకి టేస్టీగా ఉండి వాళ్ళు బాగా బలం పెరగడానికి ఆరోగ్యం చక్కగా ఉండడానికి న్యాచురల్గా ఉండేటువంటి పదార్థాలతో ఒక చక్కటి ప్రత్యాహారం తయారు చేద్దాం మనం ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు బరువు పెరగడానికి ప్రత్యాహారానికి కావలసిన పదార్థాలు ఎండు ద్రాక్షలు పంచదార కుంకుం పువ్వు సొంటి యాలక్కాయలు దాల్చిన చెక్క నెయ్యి మరి చిన్నపిల్లలు బరువు పెరగడానికి ప్రత్యాహారం తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు ముందుగా ఏం చేయాలంటారు ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం కొన్ని పదార్థాలు తీసుకున్నాం కదా వీటన్నిటిని కలిపి ఒక హల్వా లాగా తయారు చేస్తాం పిల్లలు హ్యాపీగా తినడానికి అండ్ దానిలో మంచి న్యూట్రిషన్ వాల్యూ ఉంటుంది వాళ్ళకి బలం కూడా బాగా వస్తుంది దాంతో అందులో మనం మొట్టమొదటి చెప్పుకున్నాం కదా ఇందులో తీసుకుపోయేటువంటిది ఏంటంటే ఎండు ద్రాక్ష ఈ ఎండు ద్రాక్ష అంటే పిల్లలకి నోటికి రుచి బాగుంటుంది అలాగ
శరీరం చక్కగా ఎదగడానికి శరీరంలో ఉండేటువంటి అన్ని కణాలు చక్కగా పనిచేసి హెల్దీగా ఉండడానికి ఉపయోగపడేటువంటి పదార్థాలు రసాయనం అని చెప్తాం అలా రసాయనంగా ఉపయోగపడేటువంటిది ఈ ఎండు ద్రాక్ష ఎండు ద్రాక్షని సుమారుగా ఒక అర కిలో పరిమాణంలో అంటే ఐదు వందల గ్రాముల పరిమాణంలో తీసుకోవాలి దాన్ని కొంచెం మిక్సీలో వేసి ఒక ముద్దలాగా తయారు చేసుకోవాలన్నమాట ఈ ముద్దలాగా తయారు చేసుకున్నాక మనం ముందు ఒక బాండీ రెడీగా పెట్టుకుందాం తీసుకోండి మనం ఏంటంటే మీరు లెక్క ప్రకారం తీసుకోవాలి మేము కొంచెం చూపించడం కోసం కొద్ది కొద్దిగా వేసి చూపిస్తాము ఇప్పుడు ఈ ముద్ద తీసుకున్నాం కదా ఎండు ద్రాక్ష ముద్దని బాండీలో వేయండి ఇది ఐదు వందల గ్రాముల ఎండు ద్రాక్షకి చక్కెరని ఒక నాలుగు వందల యాభై గ్రాముల పరిమాణంలో తీసుకోవాలి మనకేంటంటే ఎండు ద్రాక్షలో తడి ఉంటుంది కదా ఆ తడితోటే పంచదారు కూడా కలిసి కరిగి పాకంలాగా తయారవుతుంది అనమాట బాకాల పంచని ఈ రెండు కలిపి ఇప్పుడు మనం హల్వాలాగా ఉడకపెడుతున్నాం కదా ఇది ఉడికే సమయంలోనే ఇందులో సుమారుగా ఒక ఎనభై గ్రాముల పరిమాణంలో నేతిని కూడా కలుపుకోవాలి నెయ్యి కూడా ఏంటంటే టానిక్ లాగా పనిచేస్తుంది పిల్లలకి ఎదుగుదలకి చాలా అవసరం మెదడు ఎదుగుదలకి నర్వస్ సిస్టమ్ ఎదుగుదలకి కూడా నెయ్యి చాలా అవసరం అందుకని నేతిని కూడా మనం ఇందులో కలుపుకుంటున్నాం అనమాట ఇప్పుడు మనం అలా ఉడకపెడుతుంటే చక్కగా హల్వా లాగా అంచుల్లో అంతా విడిపోయేలాగా చిక్కగా తయారైనంత వరకు ఉడికించుకోవాలి బాగా అయినట్టు ఉంది కదా అంచుల్లో కూడా అంతా దగ్గరకు వస్తుందా ఈ స్థితికి వచ్చేసిన తర్వాత ఏంటంటే ఇందులో మనం కొన్ని మంచి మంచి మూలికల ద్రవ్యాలని కాస్త కాస్త కలుపుకోవాలన్నమాట అంటే ఈ తీసుకున్నటువంటి ప్రత్యాహారం ఒంటికి బాగా అరిగేలాగా ఉండేటట్టుగాను అంటే ఇంకా కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే కొన్ని మూలికలు మన శరీరం బాగా స్టిములేట్ అయ్యేలాగా బలం పెరిగేలాగా ఉపయోగపడేటువంటివి కూడా కొన్ని ఉంటాయి అవన్నీ కూడా కొంచెం కొంచెంగా వేద్దాం మనం ఇప్పుడు సొంటి సొంటి ఏమో తీసుకున్నటువంటి ఆ పచ్చాహారం ఒంటికి వంట పట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే సొంటి ఏంటంటే జీర్ణశక్తిని కూడా బాగా మెరుగుపరుస్తుంది అనమాట సొంటిని చూర్ణంలాగా చేసేసి ఉంచుకుని ఒక చెంచాడు సొంటి చూర్ణాన్ని మనం ఇందులో కలుపుకోవాలి అనమాట అంటే ఐదు వందల గ్రాములకైతే ఫుల్ చెంచాడు వేసుకోవాలి మేము చూపిస్తున్నది కొంచెం కనుక కొద్దిగా చూర్ణం వేద్దాం ఇందులో తర్వాత దాల్చిన చెక్క కూడా దాల్చిన చెక్క కూడా ఏంటంటే పిల్లలకి కడుపులో ఏదైనా ఇతర ఇబ్బందులు ఉంటే అవన్నీ పోగొట్టి చక్కగా ఇది అరగటానికి తీసుకున్నటువంటి ఔషధ వంట పట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది దాల్చిన చెక్క చూర్ణం కూడా మనం అర కిలో వేసుకున్నట్టయితే కనుక ఫుల్గా ఒక చెంచాడు దాల్చిన చెక్క చూర్ణం వేయాలి ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా వేసి చూపిద్దాం ఇవి కొంచెం ఏలక్కాయల పొడి కూడా ఒట్టి సుగంధానికనే కాదు మామూలుగా జీర్ణశక్తి అది బాగుపడడానికి కూడా ఇది చాలా బాగుంటుంది కనుక కొంచెం ఒక చిన్న ఒక అర చెంచాడు పరిమాణంలో ఏలక్కాయలు చూర్ణాన్ని వేద్దాం తర్వాత కుంకుమ పువ్వు కుంకుమ పువ్వు కూడా చక్కటి టానిక్ అంటే శరీరానికి అన్ని విధాల ఉపయోగపడేటువంటి టానిక్ లాంటిది కుంకుమ పువ్వు ఒక చిటికటి కుంకుమ పువ్వుని కలుపుకుందాం ఇందులో సుమారుగా అంటే అర కిలో వేసినప్పుడు ఒక గ్రాము కుంకుమ పువ్వుని కలుపుకోవచ్చు మనం ఇందులో కొంచెం పరిమాణంలో వేసి చూపిద్దాం అంత రెడీ అయిపోయింది మనం ఇంకా స్టవ్ కూడా ఆపేసు చిక్కగా అయిపోయింది కదా అన్ని పక్కల నుంచి విడిపోయింది మంచి వాసన కూడా వస్తుంది కదా నెయ్యి కూడా వేసాం అలాగే యాలకుల పొడి కూడా వేసిన తర్వాత చాలా చక్కటి కమ్మదనము కొంచెం ఘాటు ఘాటుగా బాగా తెలుస్తుంది డాక్టర్ గారు రెడీ అయిపోయింది కదా మనకి పిల్లలకి బరువు పెరగడం కోసం ఒక ప్రత్యాహారం ఓకే ఇప్పుడు ఇది రెడీ చేసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటే మంచిది తెలియజేయండి ఇప్పుడు ఈ మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి హల్వా లాంటి ప్రత్యాహారం ఆ రెండు పూట్లో కూడా ఒక చెంచా పరిమాణంలో పొద్దున ఒక చెంచాడు సాయంత్రం ఒక చెంచాడు ఇచ్చి వెంటనే ఒక కప్పు పాలు తాగడానికి ఇవ్వాలన్నమాట వెచ్చవెచ్చగా ఉండేటువంటి పాలు దీంతో పాటు తీసుకున్నట్టయితే కనుక అది పంచి ఆహారం ఇది ఒక మంచి ఆహారం రెండు కలిపి పిల్లలు చక్కగా హెల్దీగా మనకి బా బరువు పెరగడానికి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ రెడీమేడ్ ఫుడ్స్లో అంతా కూడా రకరకాల రసాయనిక పదార్థాలు ఉంటాయి ఎంతెంతో చక్కెర అవన్నీ కూడా ఉంటుంది అక్కర్లేని పదార్థాలు చాలా ఎక్కువ వస్తాయి అలా అక్కర లేకుండా మనం ఇంట్లో మంచి క్వాలిటీతోటి అన్ని హెల్దీగా ఉండేటువంటి ఎండు ద్రాక్షతోటి 
ఇతర మూలికల సొంటి దాల్చిని తర్వాత కుంకుమ పువ్వు ఏలక్కాయలు ఇలాంటివన్నీ కలిపి తయారు చేసినటువంటి ప్రత్యాహారంతో పిల్లలు చక్కగా బరువు పెరుగుతారు చూసారు కదండి చిన్నపిల్లల్లో బరువు పెరగడానికి కావాల్సిన ప్రత్యాహారాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మరొకసారి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం చూసేయండి పిల్లలు బరువు పెరగడానికి ప్రత్యాహారం తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎండు ద్రాక్షాలు పంచదార కుంకుమ పువ్వు సొంటి యాలక్కాయలు దాల్చిన చెక్క నెయ్యి ముందుగా ఐదు వందల గ్రాముల ఎండు ద్రాక్షాన్ని ముద్దగా తయారు చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి బాండీ పెట్టి ఈ ఎండు ద్రాక్ష ముద్దని వేసి నాలుగు వందల యాభై గ్రాముల పంచదార కూడా వేసి బాగా కరిగే వరకు కలుపుకోవాలి ఇది కరుగుతున్న సమయంలో ఎనభై గ్రాముల నెయ్యి కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమం అంచులు విడుతున్నప్పుడు ఒక పెద్ద చెంచాడు దాల్చిన చెక్క పొడి ఒక పెద్ద చెంచాడు సొంటి పొడి అర చెంచాడు యాలకుల పొడి కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక గ్రాము కుంకుమ పువ్వు కూడా వేసి బాగా కలిపి చల్లారిన తర్వాత తయారు చేసుకున్న ఈ హల్వా లాంటి మిశ్రమాన్ని ఉదయము సాయంత్రము ఒక చెంచాడు పిల్లలకి తినిపించి వెంటనే గోరువెచ్చటి పాలు పడితే కనుక పిల్లల్లో త్వరగా బరువు పెరగడం అనేది చూడొచ్చు డాక్టర్ గారు ఇంత చక్కటి ప్రత్యాహారాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలో దానికున్న విలువలు ఏంటో చాలా చక్కగా తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు డాక్టర్ గారు మరి ఈ రోజు జీవన విధానంలో ఏ అంశం గురించి మా అందరికీ తెలియజేయబోతున్నారు ఇవాళ ఏంటంటే మనకి ఆరోగ్య రక్షణ విషయంలో ఆహారంపై నియంత్రణ ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి అంశం గురించి చెప్పుకుందాం మనకి ఆయుర్వేదంలో ఎప్పుడు చెప్పినా కూడా ఆహారం విహారం ఔషధం అని మూడు చెప్తూ ఉంటాం ఔషధం లాస్ట్కి అనమాట ఏదైనా ప్రాబ్లం రాగానే ఏదో ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకుందాం తగ్గిపోదాం తగ్గిపోవాలి తగ్గిపోవాలి అన్నట్టు కాదు ముందు మనం చేయాల్సినటువంటిది ఆహారంతో ఎందుకంటే కేవలం ఏదో ఒక మాత్ర వేసి అనారోగ్యాన్ని సప్రెస్ చేసినంత మాత్రాన అది ఉపయోగం లేదు మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది మందు ఆపే కానీ మళ్ళీ సమస్య వస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఫస్ట్ ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్త పడ్డట్టు అయితే అనారోగ్యాలు రాకుండా కానివ్వండి వచ్చిన తగ్గించుకోవడానికి కానివ్వండి అది ఒక ఉపయోగంగా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఆహారంలో నియంత్రణ లేకుండా ఏదంటే అది తింటూ ఉండం అది చాలా మందికి ఉన్నటువంటి అలవాటు అంటే ఇది ఒక పొరపాటు చేస్తున్నామని కూడా గ్రహించాం మనం ఆలోచన లేకుండా రోజు పొద్దున మధ్యాహ్నం రాత్రి మధ్య మధ్యలో ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఏదో ఒకటి లోపలికి వేసుకుంటూనే ఉంటాం ఆ వేసుకునేటువంటిది ప్రతిదీ కేవలం నాలుగుకే మనకు ఉపయోగపడుతుందా మన ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడుతుందా అన్న అంటే ఒక దృష్టి ఉండదు అంటే తెలిసి తప్పు చేయడం అని కాదు తెలియకుండా చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఈ తెలియకుండా చేయడం వల్ల ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని అనారోగ్యాలకు అది ఆహారమే కారణం అవుతూ ఉంటుంది చాలా వరకు ఆహారం అనారోగ్యాలకు కారణం అవుతూ ఉంటుంది అయితే ఎవరికి ఎటువంటి ఆహారం అనారోగ్య కారణం అవుతుంది అనేటువంటిది మళ్ళీ వేరు వేరుగా ఉంటూ ఉంటుంది ఇప్పుడు చాలా మందికి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే వెయిట్ విషయం చెప్దాం అనుకోండి లేదండి నేను చాలా పచ్చంగా ఉంటున్నాను కరెక్ట్గా డైట్ తీసుకుంటున్నాను అయినా తగ్గలేదు అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఒకటి ఏ థైరాయిడ్ సమస్య పీసీఓడి సమస్య ఉందో అనుకోండి వాళ్ళకి ఆహారం వల్ల పెద్దగా మార్పు కనపడకపోవచ్చు కానీ జనరల్గా ఆహారంతో మనం కనుక కంట్రోల్ చేసుకుంటే వెయిట్ కంట్రోల్ చేయడానికి చాలా వరకు అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కువ మంది మేము కరెక్ట్గానే తింటున్నాం అయినా పెరుగుతున్నాం అని చెప్పే చోట అది కరెక్ట్గా అవ్వదు అనమాట వాళ్ళకి వాళ్ళకే తెలియదు ఏం తిన్నా ఏం తినలేదని అలాగే డయాబెటీస్ విషయంలో కూడా చాలా పచ్చంగా ఉంటున్నానండి టైంకే తింటున్నానండి అవి ఏం చేసినా కూడా నాకు షుగర్ కంట్రోల్లో రావట్లేదండి అంటూ ఉంటారు అంటే అది కూడా ఇప్పుడు కొన్ని ఏళ్ళు గడిచిపోయిన తర్వాత అయితే డయట్ వల్ల సరిపోకపోవచ్చు శరీరంలో వచ్చినటువంటి మార్పులకి కానీ మొదట్లో మాత్రం డయట్ కనుక కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఆహారం ఒక ఔషధంగా ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఎందుకు దీని గురించి మనం ఏం చేయొచ్చు అని ఆలోచించినట్టయితే ఏంటంటే ఒక నెల రోజుల పాటు ఒక డైరీ లాగా ఒక పుస్తకం తీసుకొని ఆ పుస్తకంలో రాసుకోవాలి డేట్ వేసేసుకుని ఈరోజు ఏ ఆహారం ఎంత తిన్నాను నాకు ఎలా ఉంది అంటే ఇవాళ నేను ఇవాళ నా ఆహారం తిన్నాను నాకు అరుగుదల బాగుందా ఇవాళ్ళ నా షుగర్ మెయింటైన్ అయిందా నాకు బాగా నిద్ర పట్టిందా ఇలాంటి పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ లేకపోతే కొంతమందికి ఆస్తమా లాంటి ప్రాబ్లం ఉంది అనుకోండి ఇవాళ ఈ ఆహారం తిన్నాను నాకు ఆయాసం వచ్చిందా రాలేదా ఇలాంటివి ఒక నెల రోజుల పాటు ఒక డైరీ పెట్టుకుని రాసేసుకోవాలి ఎవరో డయటీషియన్ రాసి ఇవ్వడమో ఇంకెవరో డాక్టర్ చెప్పడం అక్కర్లేదు ఎవరికి వాళ్ళకే గమనించుకోవచ్చు ఇది అసలు యాక్చువల్గా అదే కరెక్ట్ కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు డాక్టర్స్ అంత టైం ఇవ్వలేరు అంత అబ్జర్వ్ చేయలేరు కనుక ఎవరికి వాళ్ళే ఒక్కొక్క డాక్టర్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు అందుకని ఒక బుక్ రా పెట్టుకొని డేట్ రాసి ఇవాళ ఇగో ఇగో చిక్కుడుకాయ కూర తిన్నాను వంకా
ఈ పిజ్జా తిన్నా బర్గర్ తిన్నా ఏం తిన్నామో అది ఏదైనా కానీ ఒక పక్క రాసుకోవడం ఆ పక్కనే అంటే ఎవరికి ఎలాంటి కంప్లైంట్ ఉందో ఆ రోజు ఆ కంప్లైంట్ ఎక్కువైందా అవ్వలేదా ఆయాసం వచ్చిందా లేదా లేదా అరుగుదలు బాగానే ఉందా ఆ ఎసిడిటీ అనిపించిందా లేకపోతే ఈరోజు నేను చేసుకున్నటువంటి షుగర్ చెకప్ నాకు రిపోర్ట్ ఎలా వచ్చింది రాసుకోవడం అనమాట అలాగా ఒక నెల రోజులు ప్రతి ఆహారాన్ని కనుక ఒక కాలంలా తయారు చేసేసుకుంటే మీకు మీకే ఏ ఆహారం చక్కగా ఉంది ఏ ఆహారం వల్ల ప్రాబ్లం పెరిగింది అన్న అబ్జర్వేషన్ వస్తుంది అలా అబ్జర్వేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఏ ఏ పదార్థాల వల్ల మనకి బాగుంది అనిపించిందో వాటిని మితంగా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వేటి వల్ల సమస్య వచ్చిందో వాటిని మానేసుకోవాలన్నమాట ఇలా అంటే ఒకటి ఇంకొకటి కొంతమందికి మరీ ఛాదస్తూ ఉంటూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రతిదానికి ఏదో సమస్య వచ్చింది అనుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి ఇది పెట్టుకోకూడదు అనమాట ఏం తిన్నా ప్రాబ్లం వచ్చింది ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకుంటూ కాకుండా కాస్త కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఇగో ఇది తిన్నా ఇది బాగుంది ఇది తినడం వల్ల ఇలా వచ్చింది అని రాసుకుని చివరికి అనాలసిస్ చేసుకుని ఎవరి డైట్లో వాళ్ళే మార్పులు చేసుకున్నట్టయితే కనుక ఈ కరెక్ట్గా ఆహారంలో వచ్చేటువంటి మార్పులు చేసుకోవడం వల్ల అనారోగ్యాలు తగ్గించుకోవడానికి అనారోగ్యాలు వారిని పడకుండా ఉండడానికి కూడా ఎవరి డైట్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి మనిషికి కొన్ని ఆహారాలు బాగా సూట్ అవుతాయి కొన్ని ఆహారాలు బాగా సూట్ అవ్వవు అది ఎవరికి వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకున్నట్టయితే కనుక ఆహారం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని రక్షించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే అంటే మనకి జనరల్గా ఇలాంటి ఇలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకుంటే ఇలాంటి ఎలర్జీ వస్తుంది అనేది ఏదైతే మనకి మనమే పరిశీలించుకుంటూ ఉంటామో అలాగే ఒకసారి మనం ఏదైనా ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ రోజులో మనకి ఎలా అనిపించింది అనేది కూడా రాసుకుంటూ ఉంటే కనుక మనకి మనమే సెల్ఫ్గా ఒక డిసిప్లిన్ అనేది మెయింటైన్ చేసి ఆహారాన్ని నియంత్రణగా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చాలా చక్కగా వివరించారు డాక్టర్ గారు ధన్యవాదాలు చూసారు కదండి ఇది ఇవాళ ఆయుష్ కార్యక్రమం మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే